আমি মোহাম্মদ আবুল বাসা কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল থেকে আজকে তোমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর রসায়ন বিজ্ঞানের এসি রসায়ন বিজ্ঞানের নবম অধ্যায়ের এসিড খারক সমতা এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব বিশেষত আমাদের দশম শ্রেণীর এই চ্যাপ্টারটা আছে নবম শ্রেণীর ছাত্রদেরও এই চ্যাপ্টারটা বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসে আছে তো আমরা এই ক্লাসটা যতটুকু পারি হ্যাঁ তোমাদেরকে প্রাণবন্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব আর তোমরা ক্লাসটা সুন্দরভাবে হ্যাঁ দেখে এখান থেকে ভালো করে শিখে পরবর্তী হ্যাঁ তো তোমাদের প্রিপারেশান ভালো করার জন্য ভালো করে অনুশীলন করবে আজকের আলোচ্য বিষয়ে আমাদের যে আলোচনাগুলো থাকবে সেটা হলো এসিড খারক সমতা চ্যাপ্টার নিয়ে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি শিখব কি কি আজকের ক্লাস থেকে আমরা শিখতে পারবো সেই জিনিসগুলো আমরা শিখন ফলগুলো আমরা লিখছি তোমরা দেখো এক নাম্বারে আমরা এসিডের সংজ্ঞা বলতে পারবো উদাহরণ সহ তো এটা আমরা অষ্টম শ্রেণীতে জানছি অনেক জিনিসে আজকের আলোচনায় দেখবো অষ্টম শ্রেণীতে জানা তারপর অষ্টম শ্রেণী জানার পরেও আমরা বাড়তি আরও কিছু জানব হ্যাঁ তারপরে জৈব ও অজৈব এসিডের সংজ্ঞা বলতে পারবো কারা জৈব এসিড বা কি দেখলে আমরা বুঝব আর সবল ও দুর্বল এসিড দের সংজ্ঞা বলতে পারবো হ্যাঁ এবং কোন সময় তারা সবল এসিড বা কারা সবল এসিড কারা দুর্বল এসিড হবে এটা আমরা বলতে পারবো তারপরে আমরা এসিডের ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম ও বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবো তো এসিডের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আমরা অষ্টম শ্রেণী তো পাইছি এখানে আগের গুলোও করব এর বাহিরেও আরও কিছু আমরা আলোচনা করব তারপরে চুনের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করলে চুনের পানি ঘোলা এবং পরিষ্কার হয় কিভাবে তা বিক্রিয়ার সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পাবো এবং আমরা লাস্টে যেটা পাইছি সারা পাঁচ নাম্বার এই পাঁচ নাম্বারটা আমরা বিষয়ের মধ্যেও পাবো সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে আবার এই পাঁচ নাম্বারটা আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ যেটা হলো আমাদের যখন আমরা এসছি পরীক্ষা দিব বা নাইনটিনে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল আছে সেই প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে দেখবা হ্যাঁ ধাতুর কার্বনের যোগের সাথে এসিডের বিক্রিয়া হ্যাঁ যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় তা চুনের পানিকে কিভাবে ঘোলা বা পরিষ্কার করে সেটা পরীক্ষাগারেও করবা তবে এর আগে আমাদের বিক্রিয়াগুলো জানতে হবে জানলে আমরা পরীক্ষাগারে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালিভাবে এগুলো দেখবো এবং ভালো করে বুঝতে পারবো তো আমরা ওই পর্যন্ত সবাই মনোযোগী থাকবো মনোযোগের হয়ে ক্লাস করবো তা আমি এগুলো মুছে ফেলছি এখন আলোচনা করবো আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এসিড কি সবাই মনোযোগ রাখো এসিড কি তো এসিড আমরা জানি যে যৌগের অণুতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আছে হ্যাঁ এবং যা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে আমরা এসিড বলছি আমরা যদি আরও সহজ ভাষায় আসে আরও সহজ ভাষায় আমি কিছু দিতেছি দেখো হাইড্রোক্লোরিক এসিড তারপরে সালফিউরিক এসিড তারপরে কার্বনিক এসিড তারপরে আমি যদি দেই সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এগুলো তোমরা অষ্টম শ্রেণীতেও পাইছো এখন আমরা আলোচনা করতেছি এই যৌগুলোর মধ্যে দেখো সবগুলো যৌগের ভিতরে হাইড্রোজেন 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 হাইড্রোজেনস যেই যৌগের অণুতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং তারা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা এসিড পড়ছি তো এই বিক্রিয়াগুলো আমরা পরে দিব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর এখন সহজ ভাষা বলি আমরা যদি এই এসিডে জলীয় দ্রবণ নেই জলীয় দ্রবণ মানে কি এই এসিডটা যদি আমরা পানিতে সেরে দিই তাহলে সারা এসিড জলীয় দ্রবণে আমরা জানি দুইটা আয়ন দেয় একটা ইস প্লাস আয়ন একটা ধনাত্মক আয়ন দিবে আর ক্লোরিন এটা অধাতু এগুলো ঋণাত্মক আয়ন দিবে তারপরে দেখো সালফিউরিক গেছি এটার হচ্ছে আমরা পানিতে জলীয় দ্রবণ নেই এটা আসবে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু কটা আছে দুইটা টু এইচ প্লাস অর্থাৎ দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন দিবে আর দিবে সালফেট আয়ন সালফেটের জুজুনি আমরা জানি কত দুই টু মাইনাস হবে তারপরে কার্বনিক এসিডের যদি আমরা জলীয় দ্রবণ নেই এখানে আসবে হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে কটা আছে দুইটা দুইটা ইস প্লাস আয়ন দিবে তারপরে কার্বোনেট 
এটা ঋণাত্মক যৌগমূলক যার যোজনী আমরা জানি দুই তারপরে অ্যাসিডিক অ্যাসিডে জলীয় দ্রবণ যদি নেওয়া হয় এখান থেকে আমরা পাবো এই যেটা এটা হলো হাইড্রোজেন আয়ন দিবে একটা আর বাকি পুরাটা বাকি পুরাটা হবে ঋণাত্মক আয়ন সি থ্রি সি ডাবল এটা হলো ঋণাত্মক আয়ন তোমরা দেখো আমরা যতগুলো এখানে যৌগ লেখছি এই যৌগুলোর মধ্যে সবদের মধ্যে থাকে একটা হাইড্রোজেন এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে আবার এদেরকে যখন আমরা জলীয় দ্রবণ নিছি জলীয় দ্রবণ নেওয়াতে দেখো সবগুলো যৌগের ভিতরে কমন একটা জিনিস আসছে সেটা হলো হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোজেন এরা হলো ধনাত্মক আয়ন এবং তাদের চেহারা এক একই রকম হ্যাঁ আর বাকি যে ঋণাত্মক আয়নটা আসছে এটা তো আসছে ক্লোরাইড আয়ন সালফেট আয়ন কার্বোনেট আয়ন এসিটেট আয়ন এখন এই আয়নগুলো কমন না এক একটা এক এক রকম কিন্তু সবগুলো যৌগের ভিতরে কমন যে জিনিসটা আমরা পাইছি সেটা হলো হাইড্রোজেন আয়ন এই যে কমন যে জিনিসটা আমরা পাইছি সেটা হলো এস প্লাস আয়ন পাইছি তো এখন তো আমরা এসিডের সংখ্যাটা সহজে দিতে পারি যে যে সকল যৌগে জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন দেয় তাদেরকে আমরা বলবো এসিড সহজ ভাষায় তারপরে আসো এসিডে ভৌত ধর্ম গিয়ে যদি আমরা তাকাই অষ্টম শ্রেণীতে আমরা বসছি এসিড এক নাম্বারে আমরা আমরা এই যে যত ফলমূল খাই এই ফলমূলের মধ্যে দেখবা অধিকাংশ ফলমূলে টক জাতীয় এবং এই টক জাতীয় ফলের মধ্যে হ্যাঁ যত টক জাতীয় ফল আছে তাদের সবাইয়ের মধ্যে এসিড আছে এবং এসিড আমরা জানি টক স্বাদযুক্ত এটা তার একটা ভূত ধর্ম অর্থাৎ টক জাতীয় যত আমরা ফল খাই সবগুলোর মধ্যে দেখবা কোনো না কোনো প্রকার এসিড আছে যেমন আমরা লেবু দিয়ে জানি সাইট্রিক এসিড থাকে তেঁতুলে থাকে টারটারিক এসিড অর্থাৎ কমন এসিড আছে এবার আসো এটা এসিড আর ভূত বৈশিষ্ট্য টক স্বাদযুক্ত তারপর আমরা জানি যে এসিড অষ্টম শ্রেণীতে আমরা পড়ছি নীল লিটমাসকে লাল করে এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে এসিড জলীয় দ্রবণে একটু আগে আমরা দেখলাম এস প্লাস আয়ন দেয় কটা বৈশিষ্ট্য আমরা বললাম তিনটা এসিড টক স্বাদযুক্ত এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে এসিড জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন দেয় এগুলো আমরা আগে জানি আর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমি একটু পরে আলোচনা করব এর আগে এর আগে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করার আগে আমরা যে জিনিসটা এখন জানব যে জৈব আর অজৈব এসিড কারা জৈব এসিড আর অজৈব এসিড কারা আসলে জৈব এসিড দ্বারা তোমরা একটু খেয়াল করো বোর্ডে যে সকল যোগের মধ্যে এই সি ডাবল ইচ মূলকটা পাবো এই যে সি ডাবল ইচ মূলক যাদের মধ্যে আমরা পাবো যে সকল এসিডের মধ্যে এই সি ডাবল ইচ এটা ঋণাত্মক যৌগমূলক এই সি ডাবল ইচ এসিডারে বলা হয় কার্বক্সিল মূলক কার্বো অক্সিল মূলক এই মূলকটা যে সকল যোগে আমরা বিদ্যমান পাবো তাদেরকে আমরা জৈব এসিড বলবো আর সারারা জৈব এসিড আমরা কোথায় পাই একটু আগে যেটা আমরা বলছিলাম আমরা যত ফলমূল খাই সেই ফলমূলের মধ্যে যেই ফলমূলগুলো খাইলে আমাদের টক লাগে এদের মধ্যে আমরা বলছি এরা সবাইয়ের মধ্যে এসিড আছে এবং এই ফলমূলে যে এসিডটা থাকে সেই এসিডটা হলো জৈব এসিড যেটা আমরা খাই আর এটা তীব্রতা খুব কম এটা দুর্বল এসিড হ্যাঁ যেটা খাইলে আমাদের খাইতে হজম ক্রিয়া কি করে ভালো কাজ করে তো এটা হলো জৈব এসিড আর বাকি এই তিনটার মধ্যে দেখো বাকি তিনটার মধ্যে দেখো এই তিনটার মধ্যে আমাদের এই সি ডাবল ইচ মূলকটা এগুলোর মধ্যে একটার মধ্যে নেই তো যে সকল এসিডের মধ্যে আমরা সি ডাবল ইচ মূলক দেখব বা বিদ্যমান আছে তারা নিঃসন্দেহে জৈব এসিড আর এই জৈব এসিডটা আমরা আমরা পাবো কোথায় ফলমূলে হ্যাঁ বা আমার আমাদের বিভিন্ন খাবারের মধ্যে এটা আমরা পাবো আর অজৈব এসিড কোনটা যে সকল যৌগে দেখবা সি ডাবল ইচ মূলকটা বিদ্যমান নয় কিন্তু এসিডের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ওই সকল যৌগুলোকে আমরা বলবো অজৈব এসিড আর এই অজৈব এসিডগুলো আমরা মূলত সাররা পাবো খনিতে পাবো খনিজ এসিড এরা খনিতে পাওয়া যায় হ্যাঁ এবং এরার এদেরকে খনিতে আমরা পাবো আর এরারে আমরা ফলমূলে পাবো এরা হলো অজৈব এসিড অজৈব এসিড এবার আমরা শিখব হ্যাঁ সবল আর দুর্বল এসিড কারা সবল আর দুর্বল এসিড কারা সবল আর দুর্বল এটা গেল সবল এসিড আর দুর্বল এসিড কারা দেখো সবল এসিড হইল খেয়াল করো সবল এসিড যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি এখান থেকে আমরা করব তোমরা একটু আগে দেখছো যে সকল এসিড আমার এই থার্ড ব্যাকেটগুলোর দিকে তাকাও তোমরা 
উপরে থার্ড প্যাকেটে দেখো দুইটা যৌগ আছে HCl H2SO4 আর নিচে যে বিরা আমরা যৌগ নেছি H2CO3 যার নাম হলো কার্বনিক অ্যাসিড আর এর অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই অ্যাসিড গুলোর ভিতরে একটু একটু তোমরা দেখছো কমন বৈশিষ্ট্য H+ H+ মানে H আয়ন H+ আয়ন আছে এখন সবল সবল অ্যাসিড বা তীব্র অ্যাসিড কি দুর্বল বা মৃদু অ্যাসিড কি আমরা কিভাবে হ্যাঁ বুঝবো যে সকল অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন সবচেয়ে বেশি দিব অর্থাৎ যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে তার সবগুলো অনু সবগুলো অনু প্রায় সবগুলো প্রায় সবগুলো বা সবগুলো অনু এভাবে যদি বিউচিত হয়ে সবগুলো সবগুলো অনু থেকে এস প্লাস আয়ন সৃষ্টি হয় তাদেরকে আমরা বলবো সবল এসিড যেমন মনে করো তুমি হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কোনো একটা দ্রবণে মনে করো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হ্যাঁ দশ লক্ষ দশ লক্ষ হাইড্রোজি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু আছে যদি দেখা যায় যে দশ লক্ষ এ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু বিয়োজিত হয়ে হ্যাঁ দশ লক্ষ এস প্লাস আয়ন আছে বা মনে করো দশ লক্ষ কিছু কম মানে ম্যাক্সিমাম প্রায় সবগুলো আয়নিত হয়ে গেছে তাইলে এটা হবে সবল এসিড বা তীব্র এসিড এই জন্য যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে অধিক পরিমাণে বা তার সবগুলো অণু আয়নিত হয়ে অধিক পরিমাণে এস প্লাস আয়ন দেয় তাদেরকে আমরা সবল এসিড বলবো যেমন হাইড্রোক্লোরিক এসিড সবল এসিড সালভিরিক এসিড সবল এসিড আর দুর্বল এসিড কারা তার বিপরীতরা যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে অল্প আয়নিত হয় অল্প এই যে আয়নিত হয়েছে আয়নিত মানে কি এখানে আয়নিত হয় না এই যে দেখো তার অনুগুলা ভেঙ্গা একটা ধনাত্মক আয়ন একটা ঋণান্ত আয়ন ধনাত্মক আয়ন ঋণান্ত আয়ন আছে অর্থাৎ যে সকল যৌগের যে সকল এসিডের অণুগুলার মধ্যে তার অল্প অণু আয়নিত হয়ে এস প্লাস এস প্লাস আয়ন সৃষ্টি করে তাদেরকে আমরা দুর্বল এসিড বলবো অর্থাৎ যেমন মনে করো কোনো একটা দ্রবণে কার্বনিক এসিডের একশোটা অণু আছে এর মধ্যে মনে করো একশোটা অণুর মধ্যে মনে করো দুইটা বা তিনটা অণু আয়নিত হয়েছে তার মানে একশো যেমন এখানে এই একশোটা কার্বনিক এসিডের অণু যদি নেই তৈরি হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হওয়ার কথা একশো দুগুণে দুশোটা এখন দুশোটা আয়নিত না হয় মাত্র পাওয়া গেল মনে করো দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন বা চারটা হাইড্রোজেন আয়ন এত কম পরিমাণে যদি আয়নিত হয় তাহলে ওই এসিডগুলোকে আমরা বলবো দুর্বল এসিড বিশেষত আমরা ফলমূলে যে এসিডগুলো খাই এরা নিঃসন্দেহে দুর্বল এসিড তাহলে আমরা সবল এসিড পাইলাম যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে হ্যাঁ অধিক পরিমাণে এস প্লাস আয়ন সৃষ্টি করে বা তার প্রায় সবগুলো অণু আয়নিত হয়ে এস প্লাস আয়ন সৃষ্টি করে ওই ধরনের এসিডগুলোকে আমরা সবল এসিড বলবো বিশেষত যাদেরকে আমরা খনি থেকে পাই এরা ম্যাক্সিমামে সবল এসিড আর দুর্বল এসিড কারা যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে অল্প পরিমাণ বা অল্প আয়নিত হয় তার কয়েকটা অনুমাত্র আয়নিত হয় তার মানে অল্প পরিমাণ এস প্লাস আয়ন পাবো তাদেরকে আমরা দুর্বল এসিড বলবো আর অধিকাংশ দুর্বল এসিড পাওয়া যায় আমাদের ফলমূলে বা খাবারে যেগুলো আমরা অনায়াসে খেতে পারি আর নাহলে আমরা যদি তীব্র এসিডগুলো খাইতাম তাহলে আমাদের বিশেষ সমস্যা হয়ে যেত আর তোমরা নিজেরাও জানো আমাদের পাকস্থলীর রাত্রে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিষিদ্ধ হয় যদি এটা তীব্র এটা যদি প্রয়োজনে অতিরিক্ত হয় তখন আমরা গ্যাসে হ্যাঁ গ্যাস অনুভব করি তখন এটারে আমরা ইয়া করার জন্য তোমরা ক্লাসে এটে পড়ছো অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খাই এই গেল আমাদের সবল এসিড দুর্বল এসিড এবার আমরা ধারণা আসব সাল এসিডের হ্যাঁ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করবো সবাই মনোযোগী হোক এক নাম্বার আমরা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতেছি এসিডের হাইড্রোজেন मन कर कारास्थापन करते এটা এসিডের একটা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য যে এটিসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করা যায় 
প্রতিস্থাপন কারাই দেয় প্রতিস্থাপন মানে কি একজনের জায়গায় যায় আরেকজন হইয়া বসে এবং তার এই মৌলটা যে সরাই দেয় তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে বর্ষ প্রতিস্থাপন বিক্রি হইলো কোনো মৌল কোনো যৌগ হতে তার চেয়ে কম সক্রিয় কোনো মৌলকে ছড়িয়ে ওই স্থান নিজে দখল করে যদি নতুন যোগ উৎপন্ন করে ওই বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এখন হাই এসিডের হাইড্রোজেনকে যে কোনো ধাতু যে কোনো যৌগমূলক প্রতিস্থাপন করতে পারবে না কারা পারবে যার দেয় সক্রিয়তা হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি কারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে কম সক্রিয় ধাতু আছে যেমন সিলভার গোল্ড প্লাটিনিয়াম কপার এরা হাইড্রোজেনের চেয়ে কম সক্রিয় ধাতু কিন্তু তারা এসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না কারা পারে যাদের সক্রিয়তা হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি ওই ধরনের ধাতু কারা যেমন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক ল্যাড আয়রন এরা হইলো হাইড্রোজেনের চেয়ে অধিক সক্রিয় আর ধনাত্মক যৌগমূলককে এনএস ফোর অ্যামোনিয়াম আমি দুইটা দিয়ে দেখাবো হ্যাঁ হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করা যাবে যেমন মনে করো এখানে আমরা জিঙ্ক নিলাম জিঙ্ক ধাতু হ্যাঁ এটা একটা ধাতু আর আমি এনে নিলাম মনে করো হ্যাঁ এসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে গেলে আমরা হ্যাঁ এখানে মনে করো আমরা ম্যাগনেশিয়াম নিলাম ম্যাগনেশিয়াম তা আমরা যদি বিক্রিয়া করা হয় দেখো এই হাইড্রোজেনের চেয়ে জিঙ্কটা আরও অধিক সক্রিয় এখন এই জিঙ্কটা এই হাইড্রোজেনকে হ্যাঁ এসিডের হাইড্রোজেনকে সরাইয়া ওই স্থানটা নিজে দখল করবে জিঙ্কের যোজনী আমরা কত জানি দই এটা ক্লোরিনের সাথে আসবে ক্লোরিনের যোজনী এখানে আসবে আর দেখো হাইড্রোজেনের জায়গাটা জিঙ্ক দখল করছে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে জিঙ্ক ধাতু প্রতিস্থাপন করে নিচ্ছে আর হাইড্রোজেন এখানে শরীরে আসা মুক্ত হাইড্রোজেন অনু তৈরি করছে মুক্ত হাইড্রোজেন আবার দেখো এটার মধ্যে যে আমরা বিক্রিয়া দেখাই এসিডের হাইড্রোজেনকে এই যে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ধাতু প্রতিস্থাপন করা ম্যাগনেশিয়াম সালফ্যাট ম্যাগনেশিয়ামের যোজনীয় দুই সালফেটের যোজনীয় দুই এই জন্য এখানে বাড়তি কিছু আসে নাই আর হাইড্রোজেনের স্থান বা ম্যাগনেশিয়াম দখল করছে আর হাইড্রোজেনকে এই জায়গা থেকে সরাই দেওয়া হাইড্রোজেন মুক্ত হয়ে গেছে তোমরা দেখো আমরা এই দোনোটা বিক্রিয়া থেকে যে জিনিসটা পাই এসিডের হাইড্রোজেনকে হাইড্রোজেনের চেয়ে অধিক সক্রিয় ধাতু দ্বারা বিক্রিয়া করাইলে ওই হাইড্রোজেনের যে অধিক সক্রিয় ধাতুটা এসিডের হাইড্রোজেনকে সরাইয়া বা প্রতিস্থাপন করা ওই জায়গায় দেখো নিজে দখল করছে দখল করা যে যৌগটা উৎপন্ন হয়েছে এটা একটা লবণ যে যৌগটা উৎপন্ন হয়েছে এটা একটা লবণ আর উৎপন্ন করছে কি হাইড্রোজেন গ্যাসকে প্রতিস্থাপন করে দিচ্ছে তা আমরা এই বিক্রিয়া থেকে কী পাইলাম এটা এসিড একটা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এসিডের হাইড্রোজেনকে হাইড্রোজেনের চেয়ে অধিক সক্রিয় ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাবে এই গেল এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য আসো এবার আমরা দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য যাই দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো আমরা অনেকেই এটা আগেও শিখছি দেখো এখান থেকে আমরা তিনটা বৈশিষ্ট্য একসাথে কাজ করব দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এসিডের সাথে খারকের বিক্রিয়া আবার এখানে আমরা লেখবো এসিডের সাথে ধাতুর অক্সাইড যোগের বিক্রিয়া আবার আমরা চাই না মানে শিখবো এসিডের সাথে ধাতুর হাইড্রো অক্সাইড হাইড্রো অক্সাইড যৌগের বিক্রিয়া আমরা কড়া এখানে বৈশিষ্ট্য লিখছি যদিও মনে হয় এখানে তিনটা বৈশিষ্ট্য এসিডের সাথে ক্ষারকের বিক্রিয়া এসিডের সাথে ধাতুর অক্সাইড যোগের বিক্রিয়া এসিডের সাথে ধাতুর হাইড্রো অক্সাইডের বিক্রিয়া তোমরা অনেকে মনে করো যে এটা মনে তিনটা তিন জিনিস আসলে তিনটা একই জিনিস একটাই বিক্রিয়া একটাই বৈশিষ্ট্য হয়তো তাদের আলাদা আলাদা নামকরণ এসিডের সাথে ধারকের বিক্রিয়া এসিডের সাথে ধাতুর অক্সাইড যোগের বিক্রিয়া এসিডের সাথে ধাতুর হাইড্রো অক্সাইডের বিক্রিয়া তোমরা দেখো যে আমরা বলছি ধাতুর অক্সাইড ধাতুর অক্সাইড আর হাইড্রো অক্সাইড যোগ যারা ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রো অক্সাইড যোগ যারা তাদেরকে আমরা কি জানি স্যারা খারক ধাতুর অক্সাইড ধাতুর হাইড্রো অক্সাইড যোগ আসলে খারক একই কথা এখন আমরা তিনোটার উত্তর দিতে পারবো এমন কিছু বিক্রিয়া দেখো যেমন মনে করো আমরা নিলাম 
एसिड एसीएल प्लस हमरा मन करे ना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमरा नीला एसीएल एसीएल हमरा नानिया हमरा उन्नटा नहीं हमरा मन करो कार्बोनिक एसिड नीला एच2 कार्बोनिक एसिड ना दे हमरा नाइट्रिक एसिड नहीं एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सवाई कल करो इस आगे देखो इधर एसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर नाइट्रिक एसिड अगर जो हमारे बिक्रिया करें देखो स्वाभाविक जीनिश हमारा पूर्वी बोर्सी अष्टम श्रेणी दे एसी डे शादे खारो केर बिक्रिया करते लॉबानो पानी उत्पन्न होने लॉबानो पानी की बात उत्पन्न तुम्हारा देखो स्वाभाविक कल करो एसी डे हाइड्रोजन � पान। मनोज क्या हो? अब आप देखो ए एसिड है हाइड्रोजन। आप खारो का रूइंच। ए दोनों ना एक साथ ही जुटते उत्पन्न हो गए पान। तो हम लोग जो बोलते हैं एसिड है साथ ही खारो के भी भी आ लॉबन पानी उत्पन्न हो गए। हम लोग पानी पे एक ऐसी। तो ये लॉबन डाक उठा देगा ऐसे। शोभाई क्या करो? देखो खारो ए दोनों डा एक साथ ही जुटते हैं यार ए दोनों डा एक साथ ही जुटते हैं उत्पन्न होए लोग ए धातु डा आगे होए ए मैग्नीशियम धातु और क्लोरीन होता है अब हम तो नहीं मैग्नीशियम है जो जो नहीं दो ही ए डा क्लोरीन है साथ ही धातु क्लोरीन है जो जो नहीं है ए डा दिलो चले ना दिलो चले देखो हमरा ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड, अथवा हाइड्रोक्साइड जो तेल को नगर में ये पान, ये जो पान। आर एक ना हमारे धातुएं से के सूडियम, सूडियम। आर एसिडर में तो हाइड्रोजन बेदी तो त्रिनात्तक बा अधातु अंशों असे नाइट्रेट। सूडियम में जो जो नहीं है, नाइट्रोडर जो जो नहीं है, तेरे डेलो सूडियम नाइट्र एसिडेश साथे खारों के बीच में कारण हम जाने धातु ऑक्साइड बाद धातु हाइड्रोक्साइड जोगो गुला खारों एसिडेश साथे खारों के बीच में एसिडेश साथे खारों के बीच में पानी आलोम दूरीस एक बार सारे डिलो एक बार एक बार दूसरे हमने इधर आशी देखो एसिडेश साथे धातु ऑक्साइड जोगे बीच में देखो से इधर � बिक्रिया देखो कितने मनों से लॉबन अर्पण अब आप शो चार नंबर एसिडर साथे दातुर हाइड्रोक्साइड जोगेर बिक्रिया एसिडर साथे देखो इधर टाइ एसिड तार साथे इधर देखो दातुर हाइड्रोक्साइड इधर जोगो सोडियम हाइड्रोक्साइड ए सोडियम ने लो धातु एसिडर साथे दातुर हाइड्रोक्साइड जोगेर बिक्रिया ऐसा देखो � एसिडे एक बार हमने जेले जाबो सवाल मानो तो क्या हो एसिडे साथे धातु कार्बन है जोगेर की क्रिया ऐडा एसिडे है बोशिश ने मोड़ दोगे राष्ट्रीय बोशिश तो ऐडा भालो के लिए देख पां सवाल ऐडे लो हमारे माने करो पांच नंबर बिक्रिया आर एक लाख अंदर छह नंबर बिक्रिया एवं राशनिंग बोशिश तो देखो इसी डे शाते इसी डे शाते धातु बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आर एक नंबर हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट जो के बिक्रिया इस बिक्रिया को लागू भी विषय तो नाइनटीन एट जो ना को भी इंपोर्टेंट बिक्रिया सवाल हमारा मनोजोगी हो बो, बालों परी बोल बो, देखा, दूसरे दूसरों ने बिक्री आश्चर्य बिक्री एक ही रखों, एसिडर साथे दातुर कार्बोनेट जो के बिक्री है, आप नीचे देखो एसिडर साथे हैं दातुर बाई कार्बोनेट जो के बिक्री है, सवाल देखो, तब मानो करो सारा हमारा एक एसिड नीला, साल्फ्यूरिक एसिड, � 
এখানে আমরা এসিড হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিলাম আর এখানে আমরা এসিড হিসেবে নিলাম সালফিনিক এসিড সবার পড়ে তাকাও এসিডের সাথে এই যে এসিডের সাথে এসিড আমরা নিলাম কার বিক্রিয়া ধাতুর কার্বনেট যৌগ কার্বনেট একটা যৌগমূলক নিচে আমরা যেটা নিলাম ধাতুর বাই কার্বনেট যৌগ বাই কার্বনেট যৌগ এরাও একটা ঋণাত্মক যৌগমূলক তো ধাতু কার্বনেট যৌগ যেমন মনে করো আমরা নিলাম এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সবাই দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা দেখো ক্যালসিয়ামটা হলো ধাতু আর কার্বনেটটা হলো যৌগমূলক তাহলে এটার বলা ধাতুর কার্বনেট যৌগ শুধু এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটে যে ধাতুর যৌগ এমন না ক্যালসিয়াম কার্বনেটে যে ধাতুর কার্বনের যৌগ এমন না ক্যালসিয়াম কার্বনেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট জিং কার্বনেট ল্যাট কার্বনেট এরকম ধাতুর অসংখ্য যৌগ আছে হ্যাঁ যে কোনো ধাতুর কার্বনের যৌগের সাথে যদি আমরা এসিডের বিক্রিয়া ঘটা কি উৎপন্ন একটু পরে দিতেছি আর নিচেটা আমরা কি লিখছি এসিডের সাথে ধাতু বাই কার্বনের যৌগের বিক্রিয়া তো ধাতু বাই কার্বনের কারা দেখো যেমন আমরা নিলাম ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট হাইড্রোজেন কার্বনেটের যোজনী আমরা এক আর ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এটা হলো ধাতুর কার্বনের যৌগ আর এগুলো দাদুর বাই কার্বনের যৌগ বিক্রিয়া এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে কি উৎপন্ন হবে সবাই একটু মনোযোগী হোক কি একদম সহজ তুমি যে কোনো বিক্রিয়া লিখতে পারো তোমরা দেখো আমি বলে কি করতেছি এই যে দেখো কার্বনেট ধাতুর কার্বনেট বা বাই কার্বনের যৌগে কার্বনেট অংশ কার্বনেট অংশ বা বাই কার্বনেট অংশ আর এসিডের হাইড্রোজেন এসিডের হাইড্রোজেন এসিডের হাইড্রোজেন এই দোনোটা একসাথে যুক্ত হয়ে এই দোনোটা একসাথে যুক্ত হয়ে দেখো ধাতুর কার্বনেট বা ধাতুর বাই কার্বনেট এসিডের হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করবে সারা দেখো কমন যৌগ কার্বন ডাই অক্সাইড আর পান কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড আর উত্তর এই যে সিও টু আর এস টু পানি উৎপন্ন হবে এখানেও ঠিক সেম হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি উৎপন্ন বিক্রিয়া ধরনা ধরা যায় একই রকম ধরা যায় একই রকম যে কোনো ধাতুর কার্বনের বা ধাতুর বাই কার্বনের সাথে যে কোনো এসিডের বিক্রিয়া ঘটলে কমন দুইটা যোগ উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড পান কার্বন ডাই অক্সাইড পান কিভাবে হবে ধাতুর কার্বনেট বা বাই কার্বনেটের সাথে এসিডের হাইড্রোজেন এসিডের হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে কমন দুইটা যোগ কার্বন ডাই অক্সাইড পান কার্বন ডাই অক্সাইড পান উৎপন্ন হবে আরেকটা সারের উৎপন্ন হবে লবণ সেই লবণটা হবে নির্দিষ্ট না সেটা হলো যৌগের উপর নির্ভর করবে বিক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভর করে কোন মৌল বা কোন যৌগ আছে তার উপর ভিত্তি করে যেমন দেখো আমাদের এই জায়গায় রয়েছে কি ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম দাদু আর কুড়ি এই দুইটা মিলে উৎপন্ন হবে লবণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর এটার দেখো যে দুইটা জিনিস হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আর সালফেট এই দুটা মিলে উৎপন্ন হবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট তাইলে দেখো লবণের চেহারা কি দোনো বিক্রিয়া একরকম হয়েছে না এটা যৌগের উপর নির্ভর করবে যৌগের উপর নির্ভর করবে লবণের প্রকৃতি কিন্তু হ্যাঁ আমরা এটা বলতে পারি এসিডের এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি যে কোনো ধাতুর কার্বনের বা যে কোনো ধাতুর বাই কার্বনের যৌগের সাথে এসিডের বিক্রিয়া ঘটলে কমন যৌগ কার্বন ডাই অক্সাইড পানি উৎপন্ন হবে এবং পাশাপাশি এটা লবণ তৈরি হবে তবে ওই লবণটা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না লবণটা তৈরি হবে বিক্রিয়ার ধরনের উপর বিক্রিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে লবণ লিখতে হবে এরপরে আমরা তোমাদের যে শিকন ফলগুলো আজকে দিছিলাম প্রথম এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার শেষ হয়েছে আর আমরা একটা আছে পাঁচ নাম্বার যে কার্বন ডাই অক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা বা পরিষ্কার করে কিভাবে ব্যাখ্যা করো সেটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব সারা সবাই একটু মনোযোগী হই আমরা পড়ে তাকাই দেখো চুনের পানি হলো তুমি যদি একটা পাত্রে পানি নাও আর তার মধ্যে যদি কিছু চুন ছেড়ে দাও চুন ছেড়ে দাও দেখো এই যে দেখো দাঁতুর কার্বনের যোগের সাথে এসিডের বিক্রিয়ায় আমরা এই জায়গায় দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড পাইছি এই উৎপন্ন কার্বন ডাই তোমরা তুমি পরীক্ষাগারে করবা দাঁতুর ক্যালসিয়াম কার্বন এবং তোমরা পরীক্ষাগারে দেখবো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্যালসিয়াম কার্বন নিব তার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করবো করলে দেখবা একটা নল দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাইরে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাইরে আর এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা যদি আমরা আগে আমরা চুনের পানি তৈরি করি সিএউ 
এটা সাররা চুন চুনে চুন কি যদি আমরা পানিতে দেই কোন পাত্রে পানি নিয়ে যদি পানিতে দেই এখানে উৎপন্ন হবে চুনের পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হলো চুনের পানি বলা হয় তোমরা এইটাও বলছো চুনের পানি বাসলেকেট লাইন বা কলি চুন এবারে চুনের পানির মধ্যে যদি আমরা চুনের পানির মধ্যে চুনের পানির মধ্যে যদি আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা চালনা করি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এখানে কথা আছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আমরা কিভাবে চালনা করব কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস যদি অল্প পরিমাণে চালনা করো তাহলে দেখবা চুনের পানি ঘোল হয়ে গেছে তুমি একটা জায়গায় যদি চুন ভিজাও একটু পরে দেখবা চুনটা নিচে জমা হবে উপরের পানিটা দেখবা অনেকটাই অনেকটাই পরিষ্কার একবার পরিষ্কার না সেই পানিটা যদি কোনো একটা টেস্ট টিউবে না নিয়ে আবার যেই নলরাজে কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা আসতেছে যেই যেই টেস্ট টিউবে চুনের পানি নিছ ওইটার ভিতরে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা চালনা করো দেখবা ওই হালকা যে অপরিষ্কার যে চুনের পানিটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস একটু চালনা করলেই দেখবা চুনের পানিটা একদম গোলা সাদাটে হয়ে গেছে হ্যাঁ কারণ কারণ কি দেখো এই যে আমরা লিখছি চুনের পানি তৈরি হইল চুনের পানিতে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করি সারলা উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম কার্বনে আর উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর পানি উৎপন্ন হবে এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটটা যেটা পানিতে অদ্রবণীয় এই যে চুনের পানির মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করলাম করার কারণে উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা আমরা আরও জানি আগে চুনা পাথর বা মার্বেল পাথর এটা হ্যাঁ এটা পানিতে অদ্রবণীয় যার কারণে চুনের পানি গোলা হয়ে গেছে অদ্রবণীয় কারণ মূল কারণটা কিন্তু এটা না এটা গোলা হতো না এটা পানিতে দ্রবণীয় হইতো তাহলে চুনের পানি গোলা হইতো না জৈব জৈব এবার উৎপন্ন ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর পানির মধ্যে যদি এটা হলো অল্প পরিমাণে চালনা করলে এখন যদি তুমি বেশি পরিমাণে চালনা করো বেশি পরিমাণ তাহলে উৎপন্ন হবে সারা ক্যালসিয়াম मन करो तुम मन करो एक मिनिट हाँ धरिया चालना कर ला चुनर पानी गोल तीन मिनिट चार मिनिट एधिक কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করো তাহলে দেখবা চুনের পানিটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে দেখবা ঘোলাটে থেকে আস্তে আস্তে দেখবা পরিষ্কার স্বচ্ছ পানির মতো হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন আর হ্যাঁ চুনের পানি আর ঘোলা নাই চুনের পানি পরিষ্কার হয়ে গেছে কারণ এবার উৎপন্ন যোগট হইল ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এই ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা বাইকার্বোনেট পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় হ্যাঁ একটু একটা অদ্রবণ হওয়ার কারণে চুনের পানি গোলা হয়ে গেছে অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করাতে আর এবার কি আমরা অল্প পরিমাণে চালনা করছি না বেশি পরিমাণে বেশি পরিমাণে চালনা করলে উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আর উৎপন্ন ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট পানিতে দ্রবণীয় যার কারণে চুনের পানিটা একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার পানির মতো দেখা যাবে তাহলে সাররা আজকের আলোচনায় আমরা পাইলাম এসিড কি এসিডের এই জৈব অজৈব এসিড কি এদের উদাহরণ আমরা পাইলাম সবল এসিড দুর্বল এসিড কি এদের আমরা উদাহরণ পাইলাম তারপর আমরা আলোচনা আসলাম এসিডের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম আমরা পাঁচ ছটা তোমাদের দেখাইছি তোমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সবগুলো পড়বা আর লাস্ট আমরা যেটা পাইলাম এটা ধরা যায় এসিডেরই বৈশিষ্ট্য যে এসিডের এই যে দেখো ধাতুর কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়া উৎপন্ন এসে কার্বন ডাই অক্সাইড সেই কার্বন ডাই অক্সাইড যদি আমরা চুনের পানিতে যদি চালনা করি অল্প পরিমাণে চালনা করলে চুনের পানি গোলা হয়ে যাবে তোমাকে যদি কেউ বলে কারণ কি কারণ ক্যালসিয়াম কারণ পানিতে অদ্রবণ এই জন্য চুনের পানি গোলা হয়ে গেছে দ্বিতীয় হলো এই চুনের পানির মধ্যে যদি আমরা আরও অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বন ডাই অক্সাইড চালনা করি তাহলে চুনের পানি একদম স্বচ্ছ হয়ে যাবে পরিষ্কার হয়ে যায় পানির মতো তার মানে কি তখন ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বন তুলনা যেটা পানিতে হ্যাঁ দ্রবণীয় এই কারণে তো আজকের আলোচনা থেকে তোমরা তোমাদের নবম অধ্যায়ের দুইশো ছয় থেকে দুইশো ছয় থেকে দুইশো তেরো পৃষ্ঠা আজকের আলোচনা থেকে আমরা নবম অধ্যায়ের अनुशीलन कर सबा भलो थको धन्यवाद सबा के भलो भाव क्लसटा जो उपकृत हो भलो भाव अनुशीलन करवा सबा के धन्यवाद सबा भलो थको 
ধন্যবাদ সবাই